malamig, malalamig na lugar. Temporary lang pag malamig, pag mainit, permanent. Now, dito tayo sa yung pinaka distinguish natin kanina, yung pinagkaiba ng cadaveric spasm tsaka instantaneous rigor or instantaneous rigor sa rigor mortis. Okay? Rigor mortis, uh, that is a natural phenomena. Ibig sabihin, lahat ng tao na namatay ay makaka-experience ng cadaveric spasm. Pero ay nang rigor mortis rather. Pero si cadaveric spasm, that is not a natural phenomena. That is uh, limited to a uh, specific cause of death. Uh, uh, specifically due to uh, injury to nervous uh, due to uh, uh, which uh, injury which affects the nervous system. Yung mga injury or pinsala na naapektuhan o direktang naapektuhan yung nervous system ng uh, isang tao. Okay? Wait lang. sa tubig. Okay, kahit hindi pa nakalabog sa tubig. Okay? Poses lang ha. Kasi ayoko ng GC ng puro kalokohan yung pinag-uusapan kasi nakakasagaba lang eh. Pero kung mga tanungan na ba sa board exam or sa criminology, masaya tayong tumulong. Pero kapag wala pang ay, ay yung tao ay namatay or pinatay, wala pang Okay? The other term of autopsy is abduction, autopsia kadabarem, post-mortem examination, and this tectopsy. Usually applied to non-human uh, body. Siyempre sa animal. Kasi hindi naman pwedeng kanda ka ng autopsy yung halaman. <laughs> hindi naman nalaman yung kusok dito ng halaman. Isa ayo pwede. You take note, uh, by virtue of PDA-56, the code on sanitation, uh, person authorized to conduct uh, autopsy. Sino yung pwede mag-conduct ng autopsy? Health officers, medical officers of law enforcement agencies, and members of medical staff of accredited uh, hospitals. Okay? Yes, no. autopsy binubukas yung katawan. Very good kay Sir Charles. Very opportunity for sequel or complication to the vein. Ibig sabihin sa primary cause of death, yung injury, yung sakit, yung pinsala na tinamo ng isang tao, ayun din mismo yung direktang pumatay sa kanya. For example, nalaglag sa building, basag yung ulo, primary cause of death. Binari sa ulo, primary cause of death. Okay? Ayun po yung ibig sabihin ng primary cause of death. Wala nang mga uh, complication. Kung ano yung pinsala, na tumama sa katawan ng isang tao, ayun din yung direktang pumatay sa kanya. Okay? Eh sir, ano po yung proximate or secondary cause of death? Sa proximate or secondary cause of death, yung kanyang kinamatay is different dun sa original uh, injury na or orig original uh, injury or disease na nakuha ng isang tao. For example, sinaksak ko si Pedro. Pagsaksak ko kay Pedro, Adala sa hospital, nabuhay pa. Pero after five days, namatay. Natetano. Anong uri ng death yon? Immediate or approximate? That is proximate uh, or secondary cause of death because nagkaroon pa ng complication. 